ஸ்மார்ட் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கியமான நிகழ்ச்சியாக நம்ம பார்க்க போகிறது பெரண்டை வச்சு ரெண்டு டிஷ் பெரண்டை வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆனால் அதை என்ன செய்கிறதுன்னு எல்லாருமே யோசிப்பாங்க குறிப்பாக அதில் எல்லோரும் செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு டிஷ்ஷுன்னு பார்த்திங்கன்னா பெரண்டை தொகை ஆனால் அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பயந்து பயந்து செய்வாங்க கையெல்லாம் அரிக்கும் பெரண்டை யூஸ் பண்ணால் கையில் அரிப்பு இருக்கும் அதனால் அது வேண்டாம் அப்படின்ட்டுனால பெரண்டை வந்து அவ்வளோ ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உணவுப் பொருள்னால் பெரண்டை தான் இதுவும் வந்து கால்சியம் நிறைய இருக்கிற ஒரு உணவுனா பெரண்டையில் நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதில் வந்து அவ்வளோ கால்சியம் நிறைய உண்டு ஸோ அந்த பெரண்டையில் இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு டிஷ் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பெரண்டை ரசம் நறுக்கிய பிரண்டை துண்டுகள் ஒரு கப் தக்காளி ஒன்று வேக வைத்த துவரம்பருப்பு நீர் ஒரு கப் புளிக்கரைசல் ஒரு கப் மஞ்சள் தூள் கால் தேக்கரண்டி பூண்டு பற்கள் ஆறு கடுகு ஒரு தேக்கரண்டி வெந்தயம் கால் தேக்கரண்டி மிளகு ஒரு தேக்கரண்டி உப்பு ருசிக்கேற்ப பெருங்காயம் ஒரு சிட்டிகை கொத்தமல்லி சிறிதளவு கருவேப்பிலை சிறிதளவு எண்ணெய் இரண்டு தேக்கரண்டி நெய் ஒரு மேஜை கரண்டி சீரகம் ஒரு தேக்கரண்டி இப்போ நம்ம பிரண்டை ரசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் நான் வந்து நறுக்கின பிரண்டை துண்டுகள்னு சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ இந்த பிரண்டையில் வந்து அஞ்சு வகை இருக்குது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியுமானு எனக்கு தெரியல பட் பொதுவாக எல்லா இடங்கள்லையும் கிடைக்கக்கூடிய பிரண்டைன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் எல்லா இடங்கள்லையும் கிடைக்கும் நீங்கள் கடையில் வாங்கும் போதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரண்டை தான் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு டைப்பு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பிரண்டை இந்த மாதிரி தட்டையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தட்டையாக ஒரு டைப் உண்டு இதுவும் பிரண்டையில் ஒரு வகை தான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இல பிரண்டைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரண்டை வகையில் இந்த இலையை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இந்த தண்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது பொதுவாக இந்த மற்ற பிரண்டையிலலாம் இந்த இலையை எடுத்துகிட்டு இந்த தண்டு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இல பிரண்டையில் இந்த இலையை தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த தண்டை வந்து நடுவில் விட்டுருங்க இது ஒரு பந்து இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் உருண்டை பிரண்டைன்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்திங்கன்னா நல்ல அந்த நாலு பக்கம் வந்து கொஞ்சம் உருண்டையாக இருக்கும் இலையே இதில் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த இலைக்கும் இந்த இலைக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே வித்தியாசம் தெரியும் நீங்கள் இதை கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் பிரண்டை இதுவும் கொஞ்சம் நாலு பக்கம் தான் இருக்கும் ஆனால் இலை வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நம்ம வந்து அஞ்சு வகை பிரண்டையும் நான் காட்டிட்டேன் உங்களுக்கு இது எல்லாமே நான் வீட்டில் வளர்க்குறது தாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதனால் எல்லாருமே இதை வீட்டில் நல்லா வளர்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பயம் வந்து பிரண்டை வந்து க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டம் அதை வந்து கை அரிக்குது அதனால் யூஸ் பண்ணுறது இல்லைன்ட்டு ஆனால் பிரண்டை வந்து அரிப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தாவரம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா வீட்டில் வளர்க்கும்போது நல்ல இந்த மாதிரி இலசாக இருக்கும்போதே கட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ரொம்ப இந்த தண்டு முத்த விட்டிங்கன்னா தான் அரிப்பு வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் மற்றபடி வீட்டில் வளர்க்கும்போது இந்த மாதிரி இலசாக இருக்கிறதையே நீங்கள் கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அரிப்பு வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தி இருக்காது சப்போஸ் உங்களுக்கு வீட்டில் எல்லாம் கடையில் தான் வாங்கிட்டு வரீங்கன்னா இதை கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்ல ரெண்டு கையிலையும் நல்லெண்ணெயாவது தேங்காய் எண்ணெயாவது தடவிக்கோங்க எண்ணெய் தடவிட்டு பொதுவாக இலசில் வந்து உங்களுக்கு நாரே வராது நீங்கள் இப்படி உடச்சிங்கனாலே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு நாரே இருக்காது இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப இலசாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே அந்த பாருங்கள் கட் பண்ணி வச்சதே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் அந்த இலையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு அரிப்பு ஜாஸ்தி இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கத்திரிக்கோலை எடுத்து வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிங்கனாலே போதும் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் வந்து கொஞ்சம் முத்துனா மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்படி உடச்சிட்டு இந்த மாதிரி வரும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி நார் வரும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அது வந்து முத்துனதில் தான் வரும் இப்படி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதை பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கையில் எண்ணெய் தடையிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அரிப்பு இருக்காது அது கூட கொஞ்ச நேரத்துக்கு இருக்கும் ஒரு அரை மணி நேரம் அளவுக்கு தான் அந்த அரிப்பு உங்களுக்கு கையில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இருக்கவே இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி பிரண்டை எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பிரண்டை ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நான் க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிரண்டை அதுக்கப்புறம் வழக்கமாக நம்ம ரசத்துக்கு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோமோ
இது கூட ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தபடியாக கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சமாக மிளகு இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா வதக்கிடுங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் பிறண்ட துண்டுகள் போட்டோம் தக்காளி பூண்டு கருவேப்பிலை மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்கள் இந்த பிறண்டையோட கலரே நல்லா மாறிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வதக்கினதுக்கப்புறமா அடுப்பை அணைச்சிட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா ஆற விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன்னா ரசம் வைக்கும் போது இதை அரைச்ச விழுது தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இதை நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்குள்ளே ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம பிறண்ட தக்காளி பூண்டு மிளகு சீரகம் கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கணும் வதக்குனதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை அரைச்சது ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் நம்ம இந்த பக்கம் பருப்பு தண்ணி இருக்குது புளி தண்ணி இருக்குது இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வானொலி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ரொம்ப எண்ணெய் வேண்டாம் லேசாக விட்டால் போதும் இதில் இந்த அரைச்ச விழுத முதல்ல சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே வதக்கினதுனால நீங்கள் ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லேசாக வதக்கினா போதும் இப்போ இது கூட அடுத்து இந்த நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க இதில் இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா கொதிக்கணும் உங்களுக்கு அந்த புளியோட பச்சை வாசனை ஃபுல்லாக போகணும் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இந்த பிறண்டை வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் கால்சியம் நிறைய கை கதை மூட்டு வலிக்கு ரொம்ப நல்லது அந்த ஜாயிண்ட் பெயின்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பிறண்டை சேர்க்கும் போது அந்த வலியெல்லாம் நிறைய குறையக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அது தவிர பார்த்திங்கன்னா பிறண்டை வந்து எலும்புகளுக்கு வந்து நல்ல ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கும் அதுக்கு சான்ஸ்கிரீட்டில் பேர் பார்த்திங்கன்னா வஜ்ரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வஜ்ரம்ன்றது ஒரு வகையான கம்முன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக பிடிக்கும் எலும்பு முடிவு இருந்ததுன்னா நீங்கள் பிறண்டை நிறைய சேர்க்கும் போது உங்கள் எலும்புகள் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக கூடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு உங்கள் உணவில் நீங்கள் அந்த பிறண்டையை சேர்க்கும் போது அவ்வளோ நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகுன்றதுனால தான் அதுக்கு வந்து வஜ்ரவல்லின்னு பேர் உங்களுக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்மளுடைய கொதிச்சிடுச்சு புளி கரைசலும் நம்ம பிறண்டை தக்காளி அரைச்ச விழுதும் இப்போ அடுத்து வந்து இதில் இந்த வேக வச்ச பருப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதுவும் கொஞ்சம் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்ச விழுது வந்து அந்த பாத்திரத்தை நல்லா கழுவி அந்த தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கோங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ரசம் வந்து ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம இந்த புளி கரைசெல்லாம் சேர்க்கும் போது அந்த பச்சை வாசனை குறையிறதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடணும் ஸோ இதெல்லாம் கொதித்ததுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா அந்த நுரை கட்டி வரும்போது நீங்கள் வந்து அடுப்பு அணைச்சிடணும் அதுதான் வந்து ரசம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு விதிமுறைன்ற மாதிரி கூட சொல்லலாம் நீங்கள் நிறைய பேர் அதில் தான் தப்பு விட்டுருவாங்க ரொம்ப நேரம் கொதிக்கும் போது அது ரசத்தோட டேஸ்ட்டே மாறிடும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதுவும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த அரைச்ச தண்ணியை தொட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ 
இது நல்லா கொதிச்சு வரும்போது இந்த கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க இப்போ இதுக்கு இப்போ இன்னொரு வானலியை சூடு பண்ணி அதில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சூடானோடனே அதில் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சமாக வெந்தயம் ஒரு சிட்டிக அளவுக்கு பெருங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலம் இப்போ இதை அந்த ரசத்தில் சேர்த்துருங்க இப்போ நம்ம பெரண்டை ரசம் தயாராகிருச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பெரண்டை வச்சு ஒரு தொக்கு அதாவது தொகையிலேருந்து ஒரு மாற்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த தொக்கு வந்து நீங்கள் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நல்ல நான் சொல்கிற மாதிரி நல்லா பண்ணிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே நிற்கிற மாதிரி பண்ணி வைக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு வாரம் ஆனாலும் அது வந்து கெட்டே போகாது நீங்கள் வச்சு டெய்லி கூட அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து கூட உங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பெரண்டை தொக்கு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் நறுக்கிய பிரண்டை துண்டுகள் ஒரு கப் தக்காளி ஒன்று சின்ன வெங்காயம் பத்து முதல் பதினைந்து வரை புளிக்கரைசல் அரை கப் பூண்டு பற்கள் பத்து மிளகாய்த்தூள் இரண்டு தேக்கரண்டி மல்லித்தூள் இரண்டு தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் அரை தேக்கரண்டி பெருங்காயம் ஒரு சிட்டிகை கடுகு ஒரு தேக்கரண்டி வெந்தயம் அரை தேக்கரண்டி உளுந்து ஒரு தேக்கரண்டி வெள்ளக்கரைசல் கால் கப் கறிவேப்பிலை சிறிதளவு நல்லெண்ணெய் நாலு மேஜை கரண்டி உப்பு ருசிக்கேற்ப இப்போ நம்ம பிரண்டை தொக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி பிரண்டைய நல்லா கிளீன் பண்ணிவிட்டு நார் இருந்தால் நார் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க மற்ற பொருட்கள்லாம் நம்ம எப்படி இந்த காரக்குழம்பு அதாவது பூண்டு வெங்காயம் போட்டு செய்கிற காரக்குழம்புக்கு என்ன பொருட்கள் தேவையோ அது மட்டும்தான் இதுக்கும் தேவை நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக இதில் இந்த பெரண்டையே சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த வானொலி ஒன்றை சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சூடான உடனே இந்த நறுக்கி வச்சுருக்க பெரண்டையை அதோடு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே இந்த சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் பூண்டு நம்ம தொக்கு மாதிரி பண்ணுறதுனால நான் எல்லாத்தையும் வதக்கி அரைக்க போகிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இதை ஒரு குழம்பு மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இந்த பெரண்டையை மட்டும் நல்லா வதக்கி அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கூட இந்த தக்காளி
நல்லா வதக்கிக்கோங்க பெரண்டா வந்து நல்லா கொஞ்சம் கலர் மாறிடணும் அந்த பச்சை கலர் வந்து கொஞ்சம் மாறுற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இங்கே முடிஞ்ச அளவுக்கு இளம் பெரண்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதா நறுக்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி அரிப்பெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்காது முத்துனா பெரண்டை எடுத்திங்கன்னா அதில் நிறைய நார் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து நிறைய உரிச்சு எடுக்கும்போது உள்ளுக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது அதில் இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு இளம் பெரண்டையாகவே எடுத்துக்கோங்க நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் பெரண்டை தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டோம் அதில் நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் பெரண்டையோட கலர் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சு நம்ம மிக்சியில் ஒரு விழுது மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட போகிறோம் ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம தொக்கு தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதை ஆற வச்சுட்டு நல்ல ஒரு விழுதாக அரைச்சி நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் இதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம எண்ணெயில் பரண்டை துண்டுகள் தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் நல்லா வதக்கணும் இப்போ அந்த வதக்குனதை ஆற வச்சு நான் இந்த மாதிரி விழுதாக அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம அடுத்து வானலியை திரும்ப சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ எண்ணெய் சூடானோடனே கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் தாளிச்சுட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த விழுது அதோடு சேர்த்துக்க போகிறோம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதை இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் பெருங்காயம் இது மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் மல்லித்தூள் நல்லா கலந்துக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுத்து இதில் புளி கரைசல் சேர்க்க போகிறோம் நல்லா கொஞ்சம் கெட்டியாக கரைச்சிக்கோங்க புளியை தேவையான அளவு உப்பு இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்க கலவையெல்லாம் நல்லா கலந்து கொஞ்சமாக கொதி நல்லா வந்து அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நம்ம அதிலே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இதை குழம்பு மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பெரண்டையை மட்டும் வதக்கிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க மற்ற எல்லாம் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு எல்லாத்தையும் அப்படியே நறுக்கி இதோட சேர்த்துக்கோங்க 
அப்போ பண்ணும்போது என்ன பண்ணுங்கள் எண்ணெயில் கடுகு வெந்தயம் உளுத்தம் பருப்பு தாளிச்சுட்டு அந்த வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதையும் சேர்த்து வதக்கிட்டு இந்த மிளகா பொடி மல்லிப்பொடி எல்லாம் போட்டுட்டு கடைசியாக புளி தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு இறக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிரும் ஆனால் இந்த தொக்கு மாதிரி பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இதை வந்து நல்லா வதக்குங்க நீங்கள் ஏன்னா அந்த பச்சை வாசனை ஃபுல்லாக போகணும் ஒரு நாள் படம் கொஞ்சம் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா வதங்கி அது சுருளாக வரணும் இது அந்த அளவுக்கு வரைக்கும் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க நடுவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இந்த மழைக்காலம் குளிர்காலத்துலலாம் முடிய வயசானவங்க வந்து கண்டிப்பாக அவங்க உணவில் நிறைய பிறண்டை சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வர்ற இந்த கை கால் வலி வந்து நல்லா குறையும் உங்களுக்கு ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய உணவுலேயே இருக்குதுங்க நீங்கள் உங்களோட உணவில் எவ்வளோக்கு அளவு இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான பொருட்கள்லாம் சேர்க்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து நம்ம நோயிலேருந்து விடுபட முடியும் பாருங்கள் நல்லா பச்சை வாசனை போக நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக வெள்ளம் அதாவது ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு வெள்ளத்தை கரைச்சி இதோடு சேர்த்துக்கோங்க அது எதுக்காகன்னா சப்போஸ் அந்த பிறண்டையில் கொஞ்சம் அரிப்பு ஏதாவது இருந்ததுன்னா கூட இந்த வெள்ளம் சேர்க்கும் போது அந்த அரிப்பு வந்து குறைஞ்சிரும் அதுக்காக தான் வெள்ளம் சேர்க்குறது அது தவிர பார்த்திங்கன்னா காரக்குழம்பில் கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்க்குறது நிறைய பேரோட பழக்கம் வேறு இதில் நம்ம மெயினாக சேர்க்குறது வந்து அந்த அரிப்புக்காக தான் நல்லா கொதிக்கும் போது அடுப்பை அணைச்சிட்டு மேலாப்பில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நம்மளுடைய பிறண்டை தொக்கும் தயாராயிருச்சு நீங்கள் இதை இன்னும் கூட நல்லா கெட்டியாக வதக்கிறது அப்படி கூட வைக்கலாம் ஆனால் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் நல்ல சுருளாக வதக்கி கூட ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சிங்கனாலுமே உங்களுக்கு வந்து இது நல்லா கண்டிப்பாக ஒரு வாரம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரெண்டு டிஷ் பார்த்தோம் பிறண்டையில் குறிப்பாக வந்து எலும்புகளுக்கு பலம் தரக்கூடிய பிறண்டை வச்சு அது தொவையல் இல்லாமல் ஒரு ரசமும் ஒரு தொக்கும் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை ஈஸியாக வீட்டில் வளர்க்கலாம் வளர்த்துட்டு இந்த பிறண்டை வச்சு இந்த டிஷ்ஷெல்லாம் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயாட்டி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் சந்திக்கும் முறை வணக்கம் குறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார்